Je m'appelle Elisabeth Afi Koso. Je suis cultivatrice de Moringa. Toute place où je parte, on me connaît que c'est moi qui fais la sensibilisation aux autres à propos de la Moringa. <laughs> Maman Moringa, oui. <laughs> When she's not tending her crops, Elizabeth travels across her native Togo in West Africa, extolling the virtues of a little-known tree. J'ai fait la sensibilisation aux femmes et, et aux hommes aussi de faire des champs de moringa qui va premièrement enrichir leur champ, leur terrain. Et puis c'est nutritionnel et moringa c'est un arbre de la vie. The Moringa olifera tree is native to India, where its leaves and fruits have long been consumed for their nutritional benefits. Yet here in West Africa, Moringa is still little known. Elizabeth has teamed up with the Togolese Red Cross to teach villagers how to cook Moringa and integrate it into their daily diets. Here in Togo, malnutrition rates are high and Moringa may represent an affordable alternative to staple foods like maize and rice. Si on mange Moringa, on a la santé parce que dans cette table il y a beaucoup de vitamines qui peuvent nous aider à faire correctement nos activités. Drought resistant and fast growing, the moringa tree is easily cultivated in subtropical areas where many farmers see it as a potentially lucrative plantation crop. Local NGOs are increasingly interested in its beneficial properties. Professor Kuku is an academic from the University of Lome in Togo. He has studied Moringa for the past 15 years and is spearheading the movement to promote its cultivation across the country. On a prouvé que cette plante là contient beaucoup de nutriments en termes de vitamines, en termes d'éléments minéraux, etc. Donc c'est ce que nous on, on suggère aux populations de cette localité dans la lutte contre la malnutrition au Togo. While Moringa may represent a precious source of nutrition and supplemental income for these farmers, it may also help solve one of Togo's most pressing issues, high deforestation. Togo has lost over half of its forest cover in the past 60 years, and its deforestation rate remains among the highest in Africa, a rate so high that it may lead to the permanent disappearance of forest cover. Le Togo aujourd'hui euh, est l'un des pays euh, les plus pauvres en, en forêt en Afrique de l'Ouest. On va tout voir dans le, au désastre parce que les populations dépendent énormément de la forêt. Et quand on dépend d'une ressource et en même temps on n'arrive pas à gérer durablement ces ressources-là, euh, c'est une catastrophe. The professor's hope is that farmers will include moringa in their fields to help regenerate tree planting rather than tree cutting. This will maintain forest cover, improve food security, and promote rural development in a system known as agroforestry. Aujourd'hui, notre solution c'est de dire ben vous pouvez continuer à faire cette agriculture mais associer à cette agriculture un arbre. Et l'arbre que nous avons trouvé ici, c'est le moringa. Parce que qui plante le moringa peut associer euh, une culture, la culture traditionnelle maïs, euh, manioc, arachide à la plante. Donc euh, je dirais que ici la solution que nous préconisons pour la population, c'est la culture de moringa oléifera. Moringa n'est pas un arbre d'envergure, mais en plantant une grande quantité de moringa sur une surface donnée, on peut contribuer à lutter contre la dégradation de nos terres. Et qui dit dégradation des terres, forcément, il y a le reboisement qui peut permettre de lutter contre la dégradation des, des terres. The professor has received a grant to develop a moringa nursery where Togolese farmers are taught to cultivate the plants before distributing them locally. A young farmer named Eric supervises the day-to-day -day operations. Je me nomme Adevu Komla Eric. J'ai fait mes études au Ghana en agriculture et agroforesterie. Donc dès mon retour au Togo, j'ai commencé à planter moi-même des arbres pour que on puisse avoir un peu de forêt qui se sont perdues. Donc aujourd'hui, j'ai au moins 3 hectares de plantation de moringa. Depuis que j'ai connu moringa, je la mange deux fois par semaine. Je, je le coupe au champ, 
ça remplace ce que je dois aller acheter au marché. L'argent que je dois utiliser pour aller acheter autre légume au marché, je la mets en poche pour autre chose. Donc ça me fait faire des économies. Chez moi à la maison, moi, ma femme et mon enfant, on aime tous les, les plats du Moringa. Parce que dès la naissance de mon enfant, Maxwell, je lui donne chaque jour. Avec du temps, j'ai vu que l'enfant devient de plus intelligent et habile en tout ce qu'il fait. Donc j'ai vu que le Moringa est un plan qui est bon pour la santé. Ça améliore beaucoup la santé de toute la famille. La nutrition, c'est extrêmement important, notamment quand il s'agit d'alimenter les enfants. Kassam Chapchet est directeur de United Nations World Food Programme's Togo Office. Depuis quelques années, nous focalisons notamment les achats locaux, notamment le moringa, parce que ça permet non seulement aux populations d'avoir un revenu, d'augmenter leur production, mais également à la population d'améliorer leurs conditions de vie. Donc nous allons essayer d'acheter localement, notamment le moringa. Nous essayons de voir dans quelle mesure nous pourrons également l'introduire dans notre panier alimentaire. With Moringa's growing popularity, demand has increased. Moringa leaf powder is now sold as a nutritional supplement in pharmacies across Togo and internationally. And Elizabeth is ramping up production to meet that demand. She works with local villagers to increase Moringa output. They pick, sort, and gather the branches. Her husband then delivers the harvest to their home, where it is dried, plucked, and finally, the leaves are milled into a fine powder. Elizabeth then delivers the powder to a local buyer who will distribute it onto the market. Today, Moringa has been recognized by the United Nations Forum on Forests as a promising source of financing, both for local livelihoods and forest conservation in Togo and beyond.